అయితే సార్ ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ గౌజ్ గురించి మనం మాట్లాడాం కాబట్టి నీతు చంద్ర అండ్ ఇంకా సాక్షి చౌదరి హీరోయిన్స్ వీళ్ళకి బిజినెస్ మ్యాన్లు కొంతమంది లివింగ్ రిలేషన్షిప్ చేస్తే కొంత అమౌంట్ ఆఫర్ చేశారని వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నీతు చంద్రకైతే దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తానని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ చెప్పాడని ఆవిడే చెప్పింది ఇంకా సాక్షి చౌదరికి అయితే ఏకంగా కోటి రూపాయలు ఇస్తానన్నారు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సో అంటే ఇప్పుడు ఈ సెలబ్రిటీలు అంటే ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది అంటారా ఎంత బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఎంత డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళకైనా కానీ ఒక సెలబ్రిటీతో రిలేషన్లో ఉండాలి అని ఏమైనా ఉంటుందా అసలు ఎందుకు అంటారు ఈ క్రేజ్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి విషయం చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళని బేస్ చేసి చెప్తాను క్రేజ్ ఉంటుందో ఉండదో అనేది క్రేజ్ ఉన్నవాడు తెలియాలి అడిగి అడిగించుకున్న దానికి తెలియాలి ఇక్కడ ఈ రెండు జరగలేదు ఆ అమ్మాయి రేట్ చెప్పుకుని పెంచుకుంటుంది మార్కెట్ చేసుకుంటుంది నిజంగా ఏమైనా జరిగితే ఇప్పుడే కదా ఇంతకుముందు క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అంటే కొంతమంది అమ్మాయిలు మంచి వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పారు మరి నిజంగా మంచి వాళ్ళు అయితే ఎవడని చెప్పుకుంటాడు బయటకు వచ్చి నన్ను ఆడు ఎవడకి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తున్నాడు శాలరీడ్ వైఫ్గా ఉండమన్నాడు అని చెప్పేసి ఎవడని చెప్తారా ఉన్నా కూడా లేదని చెప్తాడు కానీ రోజులు మారిపోయినాయి ఇదే చెప్తున్నాను నేను ఇందాక మీకు డేస్ హ్యావ్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి మార్కెట్ కావాలి అది ఇస్తానన్నాడు అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఉండదు అజ్ఞాత వ్యక్తి అది క్యారెక్టర్ లేదు ఇంకా ఎవడో ఎవడో ఇస్తారా అనలేదు ఇస్తారా అన్నాడు అని చెప్తే ఇంకోటి ఎవడో నేను యాభై ఇస్తానంటాడు అని అదే మీకు వాళ్ళ మార్కెట్ చేసుకోవడానికి ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ చేసింది అనమాట అమ్మాయి ఎవరు వాట్ ఎవరు అదే ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ దట్ అని ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ టెక్నిక్స్ నిజంగా జరిగితే ఏదో గోప్యంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించి జీవితాన్ని సాధిస్తారు కానీ మీరు ఇందాక అన్న ఆ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ల కంటేనే ఇది కావాలని చెప్తున్నారు నన్ను ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలకి ఇస్తాను నన్ను నా దగ్గర లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఒక పెయిడ్ శాలరీడ్ వైఫ్లాగా ఉండు అని అన్నాడు అంటే తప్పు లేదు యాక్చువల్గాను కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని సంబంధించండి అమ్మాయి మార్కెట్ చేసుకుంటుంది ఈ అమ్మాయి కానీ ఇంకొక అమ్మాయి కానీ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఎవడో కూడా సిగ్గున్నవాడు ఎవడన్నా ఇటువంటి చెప్తాడు బయటకి ఉన్నా కూడా చెప్పడం మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేసేది లివింగ్ రిలేషన్షిప్ బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టింగ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ మీద మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద ఇండియన్ మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద రెస్పెక్ట్ లేని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకుండా లివింగ్లో ఉండండి నేను నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం కలిసి బతకలేరు ఇది నేను అన్ని చోట్ల చెప్తాను చాలామంది కాపీ కొట్టేశారు ఈ మధ్యన చాలామంది నేను చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తున్నారు పెద్ద పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ పెళ్లి చేసుకోవద్దు ఆ టైప్ నేను ఐదారు తమ్లేని చూసాను ఈ మధ్యన దిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ఐ సౌండెడ్ ఐ మేడ్ అ బిగ్ సౌండ్ నేను ఎందుకు చెప్పి బ్యారేజ్ మీద అగౌరవ్ కాబట్టి స్టిల్ ఐ రెస్పెక్ట్ మై వైఫ్ స్టిల్ ఐ రెస్పెక్ట్ ద మ్యారేజ్ ఓన్లీ ఎందుకంటే వై ఎమ్ టైలింగ్ వీక్ ఒకసారి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే విడిపోకూడదు అంటారు డైవర్స్ చేసుకున్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ కేరింగ్ ఈచ్ అదర్ అంటారు వాట్ ఈస్ డైవర్స్ ఇస్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తాత్కాలికంగా ఒక రెండు రెండు సంవత్సరాల ముందు మీ ఇద్దరికి పడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాని తర్వాత అనిపిస్తుంది అలాగే అనుకున్నంత బ్యాడ్ కాదే అనుకున్నంత బ్యాడ్ కాదే అని కొంతమంది ఆస్తుల గురించి కొంతమంది ఇంకో దానికి కొంతమంది రిలీవర్ రిలేషన్షిప్స్ ఆఫ్ చేసి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అది జెన్యున్గా ఇంక మన ఇద్దరికి రామ్ రామ్ వేరే చోట ఉందామని చెప్పేసి అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇక్కడ అది కాదు ఇది కాదు అలా ఉండమంటున్నాడు నాకు పది లక్షలు ఇస్తున్నాడు చెప్తే చిక్కలేదు అంటుంది ఎవరు లేదు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ నాతో అయిపోవట్లేదు మూతి మీద వేసం ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నారు అందరికీ తెలుసు ఆ అమ్మాయి మార్కెటింగ్ చేసుకుంటుంది ఎవడో అడగలేదు ఎవడు ఇస్తారంటే ఇంకా పది లక్షలు ఇస్తారంటే ఎందుకు చెప్తావు పది కాదు ఇంకొక ఎక్కువ ఇవ్వని అంటే ఇప్పుడు బయట అమ్మాయిలతో కంపేర్ చేసుకుంటే హీరోయిన్స్ కి సెలబ్రిటీస్ కి ఒకవేళ వీళ్ళు రిలేషన్ లో ఉందాం అనుకున్నా లేదంటే వాళ్ళతో డేట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఇటువంటి వాటికి ఎక్కువగా స్పెండ్ చేద్దాం అని అనేది ఒక థాట్ కొర్రాడు కాబట్టి ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి గోగుతున్నావా అవన్నీ ఉంటే కానీ తెలియదు ఎందుకు వెళ్తారు కొంచెం సెలబ్రిటీ అనుకున్న వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బి మెడికల్లీ క్వాలిఫైడ్ మెడికల్గా బాగుండాలి నువ్వు సెలబ్రిటీ అయినంత మాత్రం విత్ లాట్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ వెళ్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ క్లీన్ అండ్ నీట్ డెఫినెట్ దర్ ఆర్ సో మెనీ పీప
పల్ల పల్లా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో హ్యాపీగా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకే ఫైవ్ స్టార్ లాంటి ఇల్లు ఉంటాయి వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు తిరిగి వస్తారు నేను చెప్పను ఒక పెద్ద యాక్ట్రెస్ నవషీజ వైఫ్ ఆఫ్ సంబడి వన్ గై ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అడ వంద కోట్లు దట్ ఈస్ ద క్రేజ్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ నువ్వు ఇందాక అడిగావు కాబట్టి దీని కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే సెలబ్రిటీ ఈ బయట అమ్మాయిలు ఏమంటారు ఏంటి దానికి ఉందో నాకు లేదని అది అది ఆడిని అడగాలి వంద కోట్లు ఇస్తారు అని అడగాలి చాలామంది అంటారు అమ్మాయిలు వాట్ ఈజ్ దేర్ నాకేముందో వాళ్ళకే అదే ఉందనుకుంటారు వాట్ ఐమ్ టైక్ టు టెల్ యూస్ సెలబ్రిటీ అనే క్రేజ్ గురించి ఇస్తారు బిగ్ సెలబ్రిటీ టేకింగ్ ఫ్యూ క్రోడ్స్ ఫర్ ఎ మూవీ అలాగా ఎప్పుడైతే ఉన్నారో బ్యాక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాగజైన్స్లో వస్తూ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ సమ్ మ్యాగజైన్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో అందులో వస్తాయి ఈ షో బిజ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి అందులో చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఇంత అమ్మాయి కొంచెం షార్ట్గా రాసి ఉంటుంది షీఈస్ అన్ ఇండియన్ యాక్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఇన్ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ ఆర్డీస్ అని బ్యూటిఫుల్ స్టిల్స్ వీళ్ళు ఫోటో షూట్ చేసుకున్నవి టూ పీస్ బిక్కిన అన్నీ ఉంటాయి దాంతో వాడు డ్రీమ్ చేసుకుంటాడు అనమాట పోతే దాటికి ఒక ఎన్నో వేలు కోట్లు ఉంటుంది వంద కోట్లు ఇస్తారండి అడవడగానే పేర్లు అవసరం లేదు తర్వాత వెరుతు కొన్ని పెట్టి పేర్లు చెప్పకూడదు బికాస్ దర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వే ఫ్యామిలీ రన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చెప్పకూడదు అని చేత ఒక పెద్ద మ్యారేజ్ అయితే అది చెప్పిన పేర్లు ఇలా దుబాయ్ వెళ్తున్నట్టుగా ఒక అతను ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళ అబ్బాయికి పెళ్లి చేయడం మనేసాడు ఆశ్చర్యపోయి ఇండియాలోనే జస్ట్ ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ప్రూవ్ చేశాడు అదే అంతే అని చేత దుబాయ్ వెళ్ళి చాలా మంది దుబాయ్ అంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ చాలా మంది వెళ్తారు అక్కడ ఎక్కడ దబ్బు ఉందో అక్కడికి వెళ్తారు వై గల్ఫ్ కంట్రీ తిరగ సో మెనీ పీపుల్ మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక సీన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు అక్కడ ఇద్దరికి ఇంకా బోయిస్ తిరిగిపోతారు ఈ అబ్బాయికి డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఈ ఇంత లంచం కూడా డబ్బులు పట్టుకుని అలా ఎంతమంది లేరు నేను పేర్లు చెప్పను ఇటువంటి చోట్ల ఎవరి పేర్లు చెప్పను బికాస్ దే దేమే ఎఫ్ఐల్ కేసు ఎగెన్స్ట్ మీ అని చేత ఇవన్నీ ఇలా చెప్తాను అంతే అలాగే అంత బోవాళ్ళు మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు అక్కడ చేసుకుని కొంత పిల్లలు బిడ్డలు కరేసి క్రాస్ బ్రీడ్ బాగుంటారు అబ్బాయి ఎలా అబ్బాయిలను వచ్చేస్తారా పిల్లలతో తల్లి వదలదు కదా తండ్రి వదిలేసిన తల్లి వదలదు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మదర్ సో మళ్ళీ మధ్యలో చిన్న చిన్న పిటకల వేట నా డైలాగులు అనమాట సో అండ్ ఇల్ దెల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ లివ్ విత్ సంబడి ఎల్స్ అలా ఎంత మంది చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఎందుకు చెప్పాలి పేర్లు పోలేదు ఉన్నారు నా మైండ్లోనే ఐదు ఆరు వస్తే టట్టు ఉన్నారు తప్పు కాదు బికాస్ షీ షీ కెనాట్ వేస్ట్ దేర్ లైఫ్ కదా లైఫ్ ఈజ్ వన్ టైమ్ ఆఫర్ పిల్లల్ని పెంచాలి పిల్లలు ఒక ఇంటి వాళ్ళని చేయాలి చదివించాలి కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకొకటి మీద ఆధారపడతారు వాడికి కూడా కాన్ వాడికి ఎవరు ఉండరు అప్పుడు నీకు నీ వారు లేరు సాగు ఉండదు నాకు నా వారు లేరు అనే సాగు ఉంటుంది అని చేత వీళ్ళిద్దరు కలుస్తారు దొందు దొందు అని కలిసి పెళ్లి చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకుంటారు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ చేసుకుంటారు దే విల్ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ వాళ్ళది ఎక్కువ కాలం నిలబడదు నేను నేను చూసింది ఈ మధ్యన కొంతకాలంలో పోతే కొంత కొంత కొంతమంది నిలబడుతుంది ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా సెలబ్రిటీ అంటే మటుకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రేజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇలా క్యాస్టింగ్ కౌచ్తో మొదలైన జర్నీ ఒకవేళ ఇంకా అట్లా మిస్ గైడ్ అయిపోతే ఇలా వెళ్ళిపోద్దంటే దానికి దీనికి డింకేటి ఇది ఇదే అదే అంటే అలా అలవాటు అయితేనే కదా సార్ ఇప్పుడు అలా డబ్బులు డబ్బులు తీసుకోవడం అలా అలవాటు అయిపోద్ది కమిట్మెంట్ ఇచ్చి సో అదే ఇప్పుడు ఇట్లా ఇప్పుడు బయట దేశాలకు కూడా మీరు చెప్పినట్టు వెళ్ళిపోవడం ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ కమిట్మెంట్ చేసినట్టు రోజు ఇవ్వడు కదా అదే అంటే ఒక అలవాటికి ఒక బీజం సమ్ అట్లా పడిందా అక్కడ చాలా పవిత్రమైన ఉద్దేశం అప్పటికే చాలా అయితే అది అది ఒకవేళ లవ్వుతో అయి ఉండొచ్చు కదా అప్పుడు అంతకుముందు అదే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇప్పుడు అసలు ఇది మనం పెద్ద సీన్ కింద ఒక ఇండియాలోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం మన భారతదేశంలోనే సేలం బొంగు అని మాట్లాడుకుంటున్నాం అర్థమైందా ఇది లేవు ఎప్పుడో మర్చిపోయారు ఎక్కడ మర్చిపోయారు నన్ను నా ఇది చూసిన వాటి ఎవరంటే నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను అనుకుంటుంది అమ్మాయి నా వీడియో చూసింది ఇప్పుడు వీడియో చూస్తాను ఏమి లేవు అయింది నేను మన ఊరి మీద కాంట్రవర్సీ గురించి మాట్లాడాలి ఇందాక సినిమా వాళ్ళకి అవి ఎక్కువ నుంచి వస్తా ఉంటారు చెప్పారు కదా ఆ విధంగా తప్పితే ఎవ్రీ డౌ బడి బోదర్స్ దే వాంట్ టు ఎన్క్యాష్ ఇట్ వాళ్ళకున్న ప్రాపర్టీని ఆ గ్లామరస్ దాన్ని కానీ క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఎవడు ఇస్తాడు ఊరినని నేను చాలా న్యాయంగా బతికే టైప్ని అని చేత నాకు అక్కడ రాడు అక్కడికి ప్లస్ నువ్వు పైకి రావు అల
పైకి రావాల అని అనుకో అటువంటి ఏమి లేకుండా ఏం లేకుండా పైకి వచ్చిన వాళ్ళు మీకు బోజుతో పడుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దెర్ ఆర్ సమ్ రిచ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు వై విల్ దే స్లీప్ అమ్మాయికి నచ్చితే ఉంటారు కానీ నచ్చకపోతే ఎందుకు వై విల్ దే హ్యావ్ ఎ కాంటాక్ట్ చెప్పండి చేయరు ఎవరు పాపం పైకి రావాలి ఇంకా పైకి రావాలి ఇంకా పైకి రావాలి నాకు గ్లామర్ ఉంటే నేను బాగా మార్కెట్లో ఉంటే నేను నాలుగైదు కోట్లు తీసుకొచ్చి సినిమా కనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అలాగా డబ్బులు నాకు పెద్ద అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకు పడుకుంటారు అప్పుడు కూడా సినిమాలో పైకి రావడం కోసం పడుకుంటారు ఇంకోటి ఇష్టంతో పడుకోవచ్చు ఏ బే బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు లవ్ ఒక ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేయడం అదంతా కామనే కానీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత తన యాక్టింగ్ ద్వారానే పైకి వచ్చి ఒక మంచి గొప్ప నటి అయ్యారు అన్న పేరు ఏదైనా చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు లేదు సార్ సారీ అసలు ఎవరు లేదు నా దృష్టిలో ఎవరు లేదు నా దృష్టిలో ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు అలాగే ఓకే ఏదో ఒక అది ఒక వ్యామోహం తోటి నేను రెండు అన్నాను ఓన్లీ క్యాస్టింగ్ కోచ్ అంటే నేను అవకాశం ఇస్తాను నువ్వు నా దగ్గర అనేవాళ్ళే కాదు అటు అటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే మంచి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా సినిమా అనేటప్పటికి వాడు ఆర్డినరీ ఫీల్ మంచి డైరెక్టర్ అనుకోండి మంచి ప్రొడ్యూసర్ మంచి ప్రొడక్షన్ అనుకోండి అప్పుడు తన దేని అగైన్ ఉబ్లైజ్ పడుకోవచ్చు కాకపోతే డబ్బుల కోసమే పడుకునే అవసరకత లేని వాళ్ళు వై విల్ దూ దట్ సినిమా ఫీల్డ్కి రావాలా వద్దు అని అనుకుంటారు వద్దు ఇక్కడ అంతా ట్రాష్ గా ఉన్నారు వద్దు అని రాకుండా వెళ్ళిపోతారు అలా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను నన్ను ఎక్కడ వీడియోలో చూశాను ద టెన్ టాప్ రిచెస్ట్ గర్ల్స్ కుడ్ కుడుంట్ మేక్ బిగ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అని దానికి ఏ కారణం ఏమి ఉంటుంది మరి ఇటువంటి అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు చాలా రిచ్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు పది సినిమాలు కూడా తీయగలిగిన అంత రిచ్ గర్ల్స్ దే కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ మేక్ ఇట్ అండ్ ఏంటంటే దే కుడ్ నాట్ కమ్ అప్ యాజ్ ఏ బిగ్ హీరోయిన్స్ దో దే యాక్టెడ్ ఇన్ వన్ కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ సో ఇటువంటి ఆటలు కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు నా పేర్లు నాకు గుర్తులేదు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అలా అలాగే దాని గురించి రాకపోవచ్చు అనుకోకుండా ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ సక్సెస్ స్పీక్స్ ఇక్కడ మీరు ఎన్నిటువంటి బ్యాక్ బ్యాక్ స్క్రీన్లో జరుగుతున్న ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా రంకులు దట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫైనల్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ సక్సెస్ స్పీక్స్ ఈ సక్సెస్ స్పీక్స్ అండ్ అగైన్ దే విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ ఆ సెలబ్రిటీ దే కెన్ మేక్ మనీ ఇన్ వేరియస్ వేస్ చెప్పాం కదా గల్ఫ్ కంట్రీస్ అని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అని వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్తారంటే దట్ దట్ గివ్స్ ఎ లోట్ ఆఫ్ బైలేజ్ ఫర్ దమ్ అడ్వర్టైజింగ్ మై దట్ బైలేజ్ మార్కెటింగ్ బైలేజ్ అంటారు దాన్ని ఆ బైలేజ్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ దట్ దాని అథింగ్ అందరికీ తెలుసు మీరు నాతో పచ్చిగా చెప్పిస్తారు అంతే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ